Bursa medeniyet mirasımızın örnek şehirlerinden birisidir. Özellikle içinde bulunduğumuz zaman itibariyle gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen Yunus'un bu sözlerini hayata geçirmede örnek bir şehirdir. Fakat Bursa günümüzde bazı problemlerle karşı karşıyadır. Bunları kısaca belirtmek gerekirse öncelikle bütün şehirle birlikte Bursa bütünlüğünü kaybetmektedir. Bursa iyi yönetilmemektedir ve Bursa güncel risklerle karşı karşıyadır. Bursa'nın altı ilçesi ilçelerin sosyoekonomik kalkınmışlık sıralamasında ilk yüz arasında yer alıyor. Mesela Gemlik 46. en gelişmiş ilke ilçe Türkiye'de. Ama aynı Bursa'da 717. sırada olan Büyük Orhan ve 607. sırada olan Keleste var. Yani Bursa dengeli bir gelişmeyi sağlayamamıştır. Bütün şehirle birlikte belediye başkanlarımızın belki de işin tabiatı gereği oy ve seçmen yoğunluğunu dikkate alarak e, şehirlerine bakması sebebiyle bu durum daha da keskinleşmektedir. Bilhassa dağ ilçelerimizin ulaşım ve yol problemi 2016 Türkiye'si ortalamasının çok çok gerisinde olmaya devam etmektedir. İkinci olarak Bursa iyi yönetilmemektedir. Ehil, emin ve halka yakın eller kadrolar yerine iktidara gelen herhangi bir gücü eline geçirenin çocukluk hayallerini hayata geçirme e, zemini olarak gördükleri bir şehir durumundadır. Bursa kentsel dönüşümün en kötü örneği olan iktidar partisi vekillerimizin bile kabul ettiği Doğan Bey hatasının yaşandığı buna zemin teşkil eden bir şehirdir. Ve yine Bursa ulaşımın bu çocukluk hayalleri sebebiyle Arap saçına döndüğü Bursalılara en büyük işkence haline geldiği şehirlerden biridir. Hiçbir rasyonelitesi, hiçbir ulaşıma katkısı olmadığı halde ipek böceği diye bir hayal e, hala da Bursalılara eziyet etmeye devam etmektedir. Yine Türkiye'de türünün tek örneği sadece Bursa'da e, ana görevlerinden olmadığı halde Stadyum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Bu zamana kadar 600 milyon TL harcanmıştır. Hala da bağlantı yolları ve stadyumun kendi e, inşaatı tamamlanamamıştır. Oysa bu 600 milyon lira ile Bursa'da belediyenin asli vazifeleri alanında çok önemli hizmetler yerine getirilebilmek getirilebilirdi. Dün burada bir iktidar partisi vekilimiz de söyledi. Borcun itibar olduğunu ne kadar borçlu olursak bunun itibara delalet ettiğini söyledi ve Bursa'da bunu haklı çıkarmak, teyit etmek için belediyemiz borçludur. İçme suyu paraları ve diğer gelirleri önümüzdeki dönemlere de sari şekilde ipotek altındadır. Yine günümüzde bugün acil risklerden birisi de e, yapımı tamamlanan otoban inşaatı sebebiyle oluşabilecek Bursa'daki yoğunluk, sanayi İstanbul'daki sanayi tesislerinin Bursa'ya taşınması gibi durumlara karşı yeterli projeksiyonlar ayağa yere basar bir şekilde yapılamamıştır. Bu da Bursa'da çok ciddi bir riski gündeme getirmektedir. Evliya Çelebi bu velhasıl Bursa sudan ibarettir demişti. Ama bugün Türkiye'nin en pahalı suyu Bursalılara içirilmektedir. Ama bunun yerine Bursa'ya gittiğinizde Orta Doğu ülkelerindeki gibi billboardlarda boy boy şehir yöneticilerinin, mahalli idare yöneticilerinin resimlerini, posterlerini görüyoruz. Onun için bu sözü bugüne belki şöyle diyebiliriz. Velhasıl Bursa billboarddan ibarettir. Tamam Bursa güçlüdür. Ama herkesin kendi yanılgısını yaşatacağı kadar da güçlü bir şehir değildir. Yeşili yem yeşil, beyazı bembeyaz, kimliğini, kişiliğini koruyan mirası, sahip olduğu mirası daha da zenginleştirip 
daha da çeşitlendiren bir bursayı hep birlikte kurma umudu.